Evet arkadaşlar kahvaltımızı yaptık şimdi de e, Amsterdam'ın en ünlü yerlerinden Heineken imalat hanesindeyiz. Bakalım içerisi nasıl hep birlikte göreceğiz. Birazdan gireceğiz. Dilekliği diyor bir tane çıkartıyorsunuz diyor. Onunla diyor bir alıyorsunuz diyor. So over here you can see it. Um, it's from the 1920s. Um, So how does it work? You open it like this. You can see an area right here to fit the bottle. Put the bottle there. You close it. Little shield to protect you. You press this. And voila, the bottle will fill up. But this meant that one man could do four bottles at the same time. And with this machine, around 700 bottles per hour. This is of course quite a lot. Um, and if you have a couple of these, you can really produce a lot of beers. Uh, but a hundred years ago, Holland had maybe five to six million people, like not a lot, uh, and not everyone wanted to drink Heineken. So we had to find other countries to find, yeah, to sell our beer to. Um, who here is Dutch? No one, right? So you can imagine how big uh, that international success became when we started uh, with this machine. Um, this, of course, didn't go in like a year or two years. It took a long time to become, become as big as we are. Um, But this machine gave us that vision, so that's why this is almost like a, a holy product item in this building. Um, but of course, nowadays, 100 years later, we produce way more beers in our brewery. So, do you have any idea how many beers we can produce in our main brewery in Holland? So we started with around 700 per hour. 100 years later, it's 700,000 bottles per hour. So we brew, in Holland we brew for the whole of Europe and for the United States. Uh, but you gotta imagine, we started with 700, now 700,000, and that's all because of you guys. That's why we're so happy that you're here. Um, I want to thank you so much for listening. Two the teams up the stairs. I'm not going to reach you unfortunately, but I will maybe see you later at the bar. Bye bye. Alpo kokuyor, buğday kokuyor burası. <gülüyor> Köyüm kokuyor. <gülüyor>
kuralları sağlayamıyorsak giremiyoruz. Şurada. Please skip this ride diyor. Kendi numarını seç. My goodness me. Yes. Okay, thank you. Right over here on the Oh Heineken, I love you. Heineken, I love you. Alright, thank you guys. Bir sürü iddialı forma gördüm. Benimmiş gibi kokladım, öptüm. Fotoğrafını çektim. Özellikle Ronaldo ve Figo'nun ikine. Ee, Yine kulübesinde oturdum. Fotoğrafım da var. Güzel bir deneyimdi benim için. Herkese yapmasını tavsiye ediyorum. Ve işte bizim yalanımız da çok güzeldi. Türkiye'dekiler gibi değildi. Ciao. Amsterdam'da gezdiğim en iyi yerlerden bir yer olabilir. En iyi yerlerden bir tanesi olabilir. Burada yine yakınlaştırma e, Çünkü e, bir Aybüke'nin eski fabrikası gibi şurası. E, çok eğlenceliydi. Nasıl yapıldığını gördüm. E, çünkü yıllardır içtiğimiz şeyin e, asıl fabrikasını görmeye çalıştık. E, çok güzeldi. Ben de biranın tatlarından yola girdim ilk başta. Biranın tatlarının boğazlandı ve oradaki biraların özelliği de normal ortalığa sürüm, yani normal piyasaya sürülen biraların aksine direkt taze bira veriyorlar. Onun o yüzden biraların tadı bir kat daha iyiydi ve benim de yine futbol geçmişim olduğu için Manike'nin yaptığı sponsorluklar dolayısıyla o futbol bölümü içerisi bayağı müze gibi her yeri geziyorsun. O futbol bölümü bayağı etkileyiciydi beni çok etkiledi orası. Herkesin buraya gelirse eğer insanlar nasip ederse onlara da Manike'ne uğramasını tavsiye ederim. Belki bira da ikram veriyorlar size orada. İsterseniz üstüne kendi adınızı yazdırdınız. Biraları da yaptırabiliyorsunuz. Biz yaptırdık. Güzel bir deneyimdi. Gerçekten yani bir şeyin nasıl yapıldığını görmek bence çok güzel olan kısmı. Ve bu arada gittiğimiz her yer gereksizdi diyebilirim. Yani çok fazla müzeye gittik, Van Gogh'a da gittik, Elif Frank'ın evine giremedik ama kapısına ne kadar gittik vesaire. Yani sanat severler olabilir. Ben pek hani anlamadığım için belki de çok tercih etmiyorum. Ama 
e, gerçekten yapımını görmek bir şeyin özellikle bir şeyleri tatmayı seviyorsanız yeni bir şeyler tatmayı çok güzel bir deneyim olabilir. Mutlaka gitmeniz gerekiyor. E, son olarak da videoyu beğendiyseniz beğene tıklamayı kanalımıza şuradan buradan mı? Olarak. Şuradan galiba. Buradan abone olmayı unutmayınız lütfen. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın.